él me dijo a mí que como yo lo quería y como yo lo cuidaba y como yo lo miraba, nadie lo va a querer, pero que me ha tocado, me decía, me ha tocado. La Guardia Civil investiga la muerte de una mujer cuyo cadáver encontraron ayer en la piscina de su chalet en la localidad malagueña de Alaurín de la Torre. A mí me dice mi hermana, si me pasa algo, por favor, quédate con mi hija. Mi madre habló conmigo y me dijo que me preparase y que, y que lo señalasen a él. Todo apunta a usted, de hecho es el único imputado. Ay, mira dónde estoy. Sí, lo vemos en la, en la calle. Libertad. ¿Qué pasa? Mira, sí. que es que eh, este de, de, que tenía los animales, el Manolo, ¿no? El Manolo el, 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 está preparando un pelotazo. Lucía Garrido podía haber muerto por saber demasiado. A Lucía Garrido le falla todo el mundo. Le falla las asociaciones de la mujer. Le falla el juzgado de violencia de la mujer, le falla la fiscalía en estas denuncias porque no ordena el alejamiento y le falla, le falla a todo el mundo, a Lucía. Yo no tenía que haber visto tantas cosas, ni haberme enterado de, 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 de las cloacas de la Guardia Civil y de la España Negra. En España, quien denuncia la corrupción automáticamente se declara proscrito. ¿Qué era lo fácil para retirarme? Pues decir que yo estaba fabulando y que tenía paranoia. Esto no es un caso de la familia de Cía Garrido, ni es un caso de, de Ignacio Carrasco. Esto es un caso de Estado. A la hora de definir el caso, yo sigo a, un, a uno de nuestros investigadores. Él opinaba que esto había, había sido el, el paradigma de la corrupción policial. Se llama telaraña por esa complejidad, porque es muy difícil tomarla en trozos. Hay que tener una visión global para entenderla. Yo creo que es una parte pequeña de, que se ha descubierto de la telaraña. Pero la araña todavía no, no aparece. Somos cuatro hermanos. Eh, mi hermana Lucía era la segunda. Era muy risueña, a ella todo le hacía gracia y le encantaba leer. Se expresaba muy bien, muy inteligente. Bueno, lo entró bien en nuestra familia. Bueno, nos gustó, nos convenció. Era un hombre separado con dos niños. Y como él vivía solo, pues él quiso que ella se fuera a vivir con él. Y ella pues se fue a vivir con él porque estaba loca, loca por ser madre, ¿no? No al mucho tiempo pues vino la niña. Y construyeron los naranjos en el 96, 97 empezaron a construir esa casa. Era una época para eh, todos muy feliz. Eh, era una época donde mis hijas y eh, la hija de eh, Lucía eh, tenían mucho juntos. A veces estaba Manuel ahí. Parecía mm, un matrimonio más o menos normal. Ella estaba encantada de la vida. Primero porque se enamoró hasta la médula de él. Y luego eso, su niña, vivían bien. Yo la, la recuerdo feliz, muy feliz. 
Ella en realidad lo que hacía eh, era más que nada eh, dedicarse al tema de papeleo y administración. Pero también, obviamente, ella cuidaba de los animales. Le daba de comer a los perros, eh, les daba paseos, etc. El origen de todo eso es la cría de perros. Lo que pasa que luego, posteriormente, es decir, el negocio se amplía, el año 2004, y el Seprona empieza a llevarle eh, animales exóticos. Y ahí, ahí también se empieza a ver una perspectiva de negocio para Manuel Alonso. Cuando la Guardia Civil o la Policía requisan animales exóticos que están prohibidos, entonces tienen que darles de comer y tener unas atenciones, y se los llevaban a la orilla de la torre. Era como un núcleo de animales. Tigres, leones, ocelotes, monos, animales exóticos. Yo habré estado en la finca de Los Naranjos dos veces de servicio. Yo fui a llevar un cachorro de león que intervine en el puerto de Málaga. Estaba en muy malas condiciones y recuerdo que en ese momento salió Lucía, Lucía Garrido, deposité el animal, le hice entrega del acta y me marché. Mira, ve, es un niñato de esto, mira. Madre mía. Madre mía. Esto me han pasado los años. Venga, aquí te acuerdas esta foto. Tricornio no favorece a nadie, ¿eh? Al diablo. Yo pedí voluntario al País Vasco. Mi familia tuvo un asesinado por ETA y yo me veía la obligación de, de subir al norte. A luchar contra esta lacra. Ignacio siempre ha tenido las ideas muy claras y... Y él sabía lo que suponía vivir en el País Vasco. El atentado contra la Casa Cuartel de la Benemérita en la localidad guipuzcoana de Zarauz se produjo poco después de las 4 y cuarto de la tarde de ayer mediante siete granadas cargadas con amonal. En la misma Casa Cuartel sufrimos un atentado, pero bueno, pues había que, que asumirlo. A mí mi carácter no me lo ha cambiado. Yo pedí mi destino en Granada, hice el curso de equipo de investigación de El Ceprona, allí viví mi profesión, digamos, plenamente y, y satisfactoriamente con los compañeros que yo tenía en Granada. Y en el año 99 me vine ya pues, buscando mi, mi origen, ¿no? ya para sentarme de donde nací, ¿no? aquí en Málaga. Y, y la triste realidad era que el dinero de la corrupción es tan peligroso como el agomador. El Seprona, cuando incautaba animales de especies exóticas, utilizaba la finca como lugar de recepción de esas especies. El problema es que no se ceñían a un protocolo legal del tratamiento de las especies, sino que después ellos hacían sus propios negocios con las especies animales. Casi un tercio de las pieles de reptil con las que se trafica en todo el mundo acaban en España, una práctica cuyos beneficios se engloban en los 20.000 millones de euros que genera el tráfico ilegal de especies protegidas. Es el tercer negocio más lucrativo después de la venta de armas o el tráfico de drogas. La finca de Los Naranjos se ha convertido en el epicentro de varios casos de corrupción a nivel institucional y a nivel policial, a nivel guardia civil. Rafael García Bueno es un empresario muy bien relacionado en las altas esferas de la Junta de Andalucía, que además está relacionado con eh, personajes que son confidentes de la policía y narcotraficantes y que están asentados en la Sierra de Churriana y de la Orden de la Torre, y que tiene amistades con la cúpula de la Guardia Civil. Rafael García Bueno es un empresario, un empresario de la zona de Málaga, que tiene como conocidos tanto a Manuel Alonso como al entonces teniente eh, Gómez Ocón. Establecimos en su momento una relación triangular, tres elementos fundamentales. Uno era el inversor, que podría ser Rafael Bueno, 
Otro elemento que pondría a disposición la finca, la parte material, que sería Manuel Alonso, y luego quedaría la parte o el papel que desempeñaría el teniente eh, del Seprona, que sería de alguna manera canalizar, favorecer o ayudar eh, a Manuel Alonso en la consecución de diversas ayudas o subvenciones oficiales eh, conseguidas pues, de, de diversos organismos y estamentos. Ellos eh, planeaban convertir aquello en el centro más importante de recepción de animales exóticos de toda Andalucía. Incluso habían negociado ya la solicitud de determinadas subvenciones públicas por parte de la Junta de Andalucía. Dejó de tener contacto con nosotros. No sé, yo en un momento dado pensé, digo yo, no sé, se la habrá subido a esta, a la cabeza, ¿no? Pero que va, es que la estaba aislando, como hacen los animales. Cuando es más vulnerable una presa, cuando está aislada de la camada. Y eso es lo que estaba haciendo con ella, aislándola de su familia. Le he dado mi vida, le he dado mi, mi esfuerzo, 14 años trabajando para levantar un negocio en unas vacaciones y sin nada. Y cuando estábamos ganando dinero en puerta va y se lo lleva todo. Me dice que me tengo que ir con la niña. Él se lía con una trabajadora que mete en su finca para limpiar los animales y eso. Esta chica deja el marido, dos niños que tenía, vamos, quemó sus naves por él. Se lo plantó, como ella me dijo, dice, me lo, me lo plantó así de sopetón, que ella no me quería, que no quería estar conmigo y que me fuera de la casa. Entonces ella le molestó, claro, y le dijo, bueno, pues eso me lo dirá un juez. No tú. Cuando Lucía y yo íbamos a denunciar, Manuel tenía muchísimas amistades en la Guardia Civil de la, de la Torre. Parecía más que Manuel eh, eh, era al quien protegía. Eh, protegían más a Manuel y el negocio de Manuel que eh, a Lucía y lo que ella en realidad eh, denunciaba. Ceprona significa eh, servicio de protección de la naturaleza. Lo que es la sierra y el contacto con los animales lo ha tenido él también desde pequeño. Se ponían trampas para los pajarillos y tal, y, y él lo hizo también, como cualquier chaval de la época. Entonces, eh, es verdad que, claro, eh, era un lince para coger a los cazadores porque, digamos, en su niñez, él lo había sido. Quizá la gente entiende que el, la protección del medio ambiente radica en el campo, en el monte, y mi experiencia es que nosotros hemos trabajado más en la ciudad respecto a inspecciones de industria, contaminación atmosférica, contaminación de vertidos que han hecho algunas empresas. El mando de la Guardia Civil en el Seprona y el empresario Rafael García Bueno han visto otro filón en el negocio de las emisiones de gases refrigerantes por parte de las empresas. Entonces, ellos deciden que puede ser muy lucrativo establecer una entidad que, a través de la cual ellos hagan certificaciones de que esos gases están controlados en esas empresas. No hay una obligación de conseguir una certificación de esa empresa, pero ellos, como agentes de la autoridad que son, deciden hacer inspecciones a las empresas y multarlas en el caso de que no cedan a eh, hacer inspecciones y a pagar dinero a esta empresa. Yo conozco la empresa Emma y al empresario Rafael García Bueno, que es su titular, eh, su gerente. Pues lo, lo conozco a raíz de, de mi trabajo. Empezamos a inspeccionar temas de gases y tal. ¿Qué ocurre? Pues que hay un cambio de alférez en la unidad. Viene Alonso Gómez Ocón y eh, se hacen amigos íntimos. Un día viene el teniente Alonso Gómez Ocón y me dice que yo tengo que pedir este certificado a las empresas que yo especial. Yo veo el certificado y le digo que eso no es un requisito exigible a las empresas, que no lo exige nuestra legislación. Y él entonces monta en cólera, me dice que es una orden y yo le digo que no lo voy a hacer porque no es un requisito. Llama al sargento 
se meten en la oficina y se escuchaban los gritos desde fuera. El teniente opta en aislarme, me sienta en una mesa, me prohíbe terminantemente salir con, lo, con el resto de, de compañeros de mi unidad de servicio, me da un ordenador obsoleto, o sea, lo había cogido desde el del almacén de destrucción y me lo había puesto en mi mesa para que yo me aburriera y cediera. Hay maltratos psicológicos que son peor que una paliza. La tenía aterrorizada. Estaba aterrorizada. Ella salía de su casa y dejaba a la niña dentro y miraba en la finca que no hubiera ningún tigre suelto, un león. Ella apareció en la consulta, pero de una forma diferente, ¿no? No tenía cita. O sea, cuando salí, me la encontré en la puerta. O sea, me quedé muy asombrada de ver a esa Lucía. O sea, por su cara, por su delgadez, porque ella era una, una mujer alta, eh, joven, y bueno, y realmente pues mmm, estaba totalmente deteriorada. Ella me dijo, doctora, tengo miedo, tengo miedo, tengo mucho miedo. A mí me va a pasar algo, me va a pasar algo. Tenía muchas rifles, era cazador, ¿no? Entonces ella se sintió amenazada porque él además le, le amenazó. Sí, me acuerdo que eh, un día me dijo que no bebiese agua y que solamente bebiese el agua de, de las botellas que tenía en la nevera. Yo no sabía por qué. Pensaban que incluso la, la podían envenenar eh, porque le, le ponían ratas en el aljibe. Lucía fue al Instituto de la Mujer y no le hicieron ningún caso. Hubo un juicio donde la jueza no le puso orden de alejamiento porque como ya lo había perdonado una vez, pues... Podía perdonarlo otra. Ella veía que se manejaban cantidad de dinero con billetes también grandes que no eran de uso muy, muy ordinario. Y, y entonces pues yo le hice una pregunta un día. No se podía estar dedicando a Lucy. Le dije yo, contra la droga y eso. Y, y entonces ella según aquel momento me dijo a mí, dice, no, no, es tan cobarde que no tiene valor para meterse en eso. En la finca de Los Naranjos había dos cajas fuertes. Él me dijo que había una caja eh, fuerte debajo de, los, eh, eh, de la jaula de los leones. Y yo, personalmente, eh, vi la caja fuerte dentro de la casa, porque Manuel mismo me lo enseñó. Aquí guardo mi dinero. Y digo yo, esto es increíble. Pero ahí había millones. <ríe> y me dijo la cantidad exacta también. 39 millones y pico de las antiguas eh, pesetas. Y yo le preguntaba muchas veces, ¿no tienes miedo de que la gente eh, eh, en realidad vengan y te quiten el dinero de ahí? Y dijo, no, no. Si alguien a mí me roba, me dijo Manuel que le pegaría dos tiros y le meterían en la jaula de los leones o del tigre para que no hubiera rastro de ellos. Lucía, para eh, tener eh, pruebas, sacaba muchísimas copias de eh, documentos. Oh, la carpeta era, era su tesoro. <risa> Iba con ella a todos lados. Ella vería cosas allí que no estaban bien o que no eran legales y le hacía fotocopias. Información que ella había recopilado, como él tenía allí fotocopiadora, destructora de papeles, eh, fax, tenía de todo en la oficina, pues ella 
le hizo fotocopia a algunos documentos porque él dormía con unos abiertos de estos que tienen el sueño muy ligero, muy ligero dice yo aguantaba hasta la respiración cada vez que le iba a hacer una fotocopia a, a un papel varios documentos que incriminaba a dos guardias civiles, dos amigos de eh, Manuel y Manuel mismo. Yo vi esa carpeta, no es que me habló, es que la vi, lo que no vi es lo que había en el interior. Y todo esto le iba llevando al abogado y ese era su salvoconducto de vida. O sea, a mí me va a pasar algo y esto va a quedar. Me ha echado durante siete meses hasta que el juez me dio a mí la casa. Que me tenía que ir con un negocio que hemos levantado durante 14 años, que lo he levantado yo con él. Sí, y me dijo sí. que me iba sin un euro. Porque si me hubieran dado una casa, que yo le pedía y me dijo, una no ha ganado para tres, pero no te doy ni media. Pues le otorga a mi hermana la casa, pero esa parte de la finca donde están los animales, pues sigue siendo de él para seguir explotándola. Imagínate, él se alquila una finca anexa a la suya, donde abre una puerta por ahí. De hecho, pasaba por debajo de la ventana, siempre aprovechaba cualquier circunstancia, ¿no? Y le hacía así. Ella quería un pisito, ella no quería la finca. Ella quería un pisito para vivir, ella y su hija. Lo que pasa es que él quería comprárselo en una zona marginal. <ríe> ella decía, como yo estoy criando a mi niña y ahora nos vamos a meter en una zona marginal. No. Pero ¿cómo me voy a ir? Pero yo no me puedo ir de mi casa, lo pierdo todo. ¿Y qué va a ser de mi hija? Y yo decía, sí, Lucía, pero es que a lo mejor pierde usted la salud y la está perdiendo. Porque ella lo que no quería era salir de allí con las manos vacías y tener que ir a refugiarse en casa de nadie. Porque ella ya tenía concebida esa casa por la, por la justicia. Y entonces, pero la gente no se lo quiso andar porque el negocio estaba dentro de la finca. Y la casa, como lo digo, estaba dentro de la finca. negocio en la misma parcela donde yo tengo la casa y lo veo todos los días. Ay, lo he visto con una mujer. Pero es que dos veces yo, ya. yo no quiero salir, pero no puedo perdonarlo. Entonces él empezó pues ya a meterle amante y ya se lió con la que hoy es su mujer, la ucraniana esta, Kalina. La niña no le interesa a él, lo que le busca es que el juez me ha dado la casa a mí y él supuestamente quiere la casa nada más. Para a través de la niña, la niña mandó a la custodia a mí. El juez dictamina que la finca es para ella y para la niña y no es su fruto. O sea, mientras la niña sea menor, tiene que vivir ahí. Si antes no remedian o llegan a otro acuerdo. Escribí una carta al juez eh, pidiéndole no tener visitas con mi padre. Yo tenía que aguantar situaciones en, la que, en las que me dejaba sola o con gente extraña o que me dejase sola en una habitación y ver cómo mantenía relaciones sexuales en la habitación de al lado con su actual mujer. Claro, Manolo entra en cólera porque si la niña quiere estar con la madre, quien tiene prioridad en una separación por la casa son los niños es fuerte de carácter. Eh, o es por mis o es por mis. En esas visitas, él me encerró en una, en una caseta que tenía donde guardaba herramientas y cosas de animales y me obligó a escribirle una carta al juez diciendo que eh, todo lo que había escrito anteriormente era mentira y que, y que si no escribía esa carta, llamaba a la Guardia Civil para que se, llama, se llevase a mi madre. Yo no tuve otro remedio que escribir esa carta. Mi padre salía con el coche de la finca y mi madre salió de la casa 
diciéndole que qué había hecho, que no había derecho, que, que le hacía daño su propia hija y él simplemente se rió y le, le dijo que iba a llevar la carta al juzgado. Lo único que yo podía hacer era ayudarle a Lucía por todos medios. Ayudarla con llevar a su hija al colegio. Manuel había quitado el coche con dinero, con comida, con leña. Y todo esto tuvo consecuencias para mí. Empezaron a pasar cosas raras alrededor de mi eh, finca. La Guardia Civil me decía que era un poco paranoica, <risa> eh, pero teníamos eh, una perra, una Golden Retriever, eh, que dormía afuera. Eh, llegué eh, afuera y, eh, para darle de comer y la Golden Retriever eh, estaba tumbada muerta. Mi sensación es que eh, a mi perra eh, le eh, dieron una inyección letal. No ventilaba la casa, la parte de abajo, porque estaba aterrorizada. Le podía echar una serpiente venenosa que las tenía. Tenía terrarios con serpientes. Él tocaba todos los animales exóticos, todos. había tenido miedo a causa de esos animales hasta que eh, mi padre dejó de alimentar a los leones y mi madre salía todas las mañanas antes de que yo subiese al, co al coche a mirar a ver si había dejado alguna jaula de algún león o algo entonces yo sí empecé a tener miedo Lucía me dijo exactamente que si algún día no la encontráramos que mirásemos en las jaulas de los animales que allí había algún resto de ella. Un pelo, un diente, una uña, algo quedará. Algo quedará. Evidentemente, esta situación de maltrato y de hostilidad de Manuel García Lucía no es buena para el negocio. El Seprona, como el empresario Rafael García Bueno, pueden entrar un poco en, en situación de pánico. Y hay un hecho que eso lo puede demostrar, y es que el teniente Ocon deja eh, algunos días un par de guardias civiles y tal, ¿no? para intentar que la sangre no llegue al río entre Manuel Alonso y Lucía Garrido. Yo escuchaba cómo le decía a mi madre, por ejemplo, que teníamos que irnos de aquella casa, que saldríamos por las buenas, por las malas, o si no, ella saldría en una bolsa de basura, y ese tipo de cosas. Cuando ya eh, me vio que, eh, obviamente, todas las denuncias eh, no iban a ningún sitio, ella dejó de luchar. Hola, buenos días, para una consulta. Hola, buenos días. Dime cómo te llama, a ver. Lucía. Lucía, venga, horóscopo. Cáncer. ¿Qué edad tienes? 48. ¿Y de dónde me llama, hija? De Málaga. Dime, Lucía. Yo quisiera que me vieras con un Tauro de 48. ¿Qué quieres ver? Pues a ver lo que siente porque estamos separados y a ver lo que hay. Venga. Perdió 24 kilos. Esto no se lo puedo decir a nadie, no más que a ti, porque sí. mi familia me mataría. Si ¿Te mataría? Lo quiero, pues sí, ve. Esto no va a terminar nunca. ¿Sabes lo que le dije un día? Que me sí, se no, mandó, no me abrió el cuento. Sí. Porque sí. entonces lo llamó su hija para, 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 para que no abriera, para ir al colegio y dijo que no, que me buscara la vida, igual que me la había buscado para, para cerrajero y para todo, porque yo tuve que cambiar la cerradura. Sí. Entonces yo cogí el teléfono y le dije, mira esto, ¿qué pasa? Que esto se va a acabar cuando uno de los dos caiga, ¿no? Dice, efectivamente. Sí. Cuando uno de los dos caiga, esto se acabará. Te lo digo, ve tú, pero te lo digo por una sencilla razón, cariño. Nunca estés sola delante de él. No me digas, Soledad, que yo no he pensado nunca que lleva a cabo su amenaza. 
Manuel se acercaba mucho a ella en los últimos días, cuando estaba limpiando el jardín, y le dijo eh, que tuviera mucho cuidado. Unos días después de que eso pasara, la ahora mujer de Manuel rondeaba con dos otras personas, posiblemente del país de donde viene Galina, no solamente en la finca, sino alrededor de la casa y por detrás de la casa, enseñando y eh, eh, discutiendo en eh, voz alta con estas dos personas, estos dos hombres. Eh, esto le dio muchísimo miedo a Lucía. Había dos, dos perros que guardaban la finca. Esos perros desaparecieron más o menos una semana antes de que mi madre falleciera. el día 30 de abril va a tomar café a un bar, se encuentra con un vecino, le invita ¿no? a que le acompañe a viajar hasta la provincia de Cádiz, cosa que eh, este vecino le extraña mucho y declina esta invitación, inclusive eh, dice que Manuel Alonso le, le, le iba a invitar a comer, cosa que a él le, le, le sorprendió bastante. Lucía Garrido. Había estado por el centro de compras a primera hora de la mañana. A media mañana toma un autobús urbano para desplazarse a un aparcamiento, al lugar donde había dejado su vehículo. Manuel Alonso se va a la finca de, de Los Naranjos y en torno a las 11 aproximadamente recoge a Galina, que es su pareja, y se desplazan a través de la autovía donde van recogiendo a lo largo de los, de los peajes, va recogiendo tickets. Para en una gasolinera, reposta eh, 60 euros y desayuna. Continúan el camino, llegan al zoo de Castellar. Lucía Garrido coge su vehículo y ya pues, se va a su domicilio en Alaorín. Entra eh, con el vehículo por el portón, por la entrada principal de vehículos. Una vez dentro, cierra el portón, coge las bolsas de compra del, del vehículo y se dirige hacia la puerta de entrada, ya a lo que es la, la finca. Continúan el camino, paran en la línea de la Concepción, en un bar, bar la barca, toman una consumición y de allí se van a la playa de Soto Grande. Y de ahí se desplazan a eh, una gasolinera donde vuelve a repostar 50 euros de diésel. De hecho que ya es sorpresivo, puesto que simplemente habían recorrido desde el primer repostaje de 60 euros, habían repostado algo más de 100 kilómetros. Y es ahí donde una persona o varias personas le golpean con un ladrillo. Lucía recibe un golpe muy violento. Este ladrillo, debido a la violencia del golpe, se parte en cuatro partes y luego es arrastrada hacia la piscina, donde es sumergida. Ella intenta salir. Se produce un apuñalamiento del autor o de los autores en el cuello y luego una una asfixia dentro de la, de la piscina en la que ella ya eh, no puede salvar la vida. Rosa, no sé cómo decírtelo, pero ¿qué ha pasado? Lucía está muerta flotando en la piscina. Yo me quería morir. Yo me volví loca. Los compañeros me metieron en el almacén porque yo empecé como una loca. La ha matado, la ha matado. La ha matado. 
Total que me tranquilice un poco. Como pude, ya me fui. Llamé a mi hijo para que me recogiera y nos fuimos para allí, para el Laurín, donde ya me encontré. Todo ese sitio. Es que me sentía culpable. Ya a veces me sentí culpable porque... Creo que no la creí del todo. Yo, yo, yo no pensaba que la iba a matar, de verdad. La investigación de, de Lucía Garrido, quien es instructor, es el brigada, jefe de homicidio y, y el responsable de, de este grupo es el teniente Valentín. Se detecta una llave que aparece suelta, sin llavero y tampoco acompañada de otras llaves, eh, al lado de la puerta de entrada a la finca. En esa llave se hace un análisis de posibles restos orgánicos y se concluye que no hay una muestra que es suficiente de restos orgánicos que den un resultado positivo. Es decir, no se descarta que haya ADN, ¿no? que simplemente no ha habido un resultado positivo. Fui la primera que fue allá a la finca y me dijeron que no, que aquello estaba precintado, que no se podía entrar. Un tal Teniente Valentín, ese fue el primero que, que yo conocí. Cuando llegué del trabajo muy tarde, eh, la misma eh, tarde que falleció o que la asesinaron, me desvanecí. Me puse a llorar, me puse a gritar. Le vi a Manuel y le, dijo, le dije, has conseguido lo que has querido. Le grité. Vi que Manolo llegó y que lo primero que le preguntaron que, que, que dónde estaba, estaba él. Y que rápidamente se fue al coche todo de terreno que tenía. Y se fue a la guantera, varios justificantes, muchos justificantes de, de su recorrido. Cosa que a mí obligada, le, si no lo tan bello, no había nada. Que casualidad que venga y lo primero que me diga, toma, ahí está. La Guardia Civil investiga la muerte de una mujer cuyo cadáver encontraron ayer en la piscina de su chalé en la localidad malagueña de Alaurín de la Torre. Tras descubrir el cadáver, un vecino llamó a la expareja de la mujer que al parecer se encontraba en Ronda. Al hombre que se llama Manuel lo ha interrogado la policía y está en libertad, lo mismo que su actual pareja sentimental. A Manuel lo había denunciado la víctima por malos tratos en 2007. El juez le obligó a abandonar el domicilio familiar, pero no dictó medida de protección alguna para la mujer ni impuso orden de alejamiento al denunciado. Manuel era libre para ir a la parcela y cuidar a los animales exóticos que tienen en la propiedad. La casa se queda presentada. Yo hablo con la Guardia Civil con el que lleva el caso, un tal Brigada Miguel Rodríguez, que ese hombre me pareció que en un principio estaba diciendo bien las cosas. Fuimos dos veces, las dos veces fui con la Guardia Civil y, y yo no encontré esa carpeta por ningún sitio. Estando allí esperando abajo, el brigada, eh, un compañero de él, un señor que se llamaba Juan, se acerca y dice, bueno, es que usted está muy empeñado en decir que ha sido un crimen, que ha sido un homicidio, que ha sido un homicidio, cuando también ha podido ser un suicidio. Y Miguel se volvió hacia él y lo dijo en tono muy duro, es la última vez que te digo que eso no es un suicidio, que es un homicidio en toda regla y que sea la última vez que te escucho decirlo. Se mete un ladrillazo en la cabeza, se arranca los pendientes, se descalza, se va para la piscina, se mete una puñalada en el cuello y luego se ahoga. Pues vaya forma de suicidarse. Qué rocambolesco, ¿no? El abogado de Lucía Garrido, que es a quien había llevado todos los papeles que ella había considerado que eran una especie de salvoconducto por si la pasaba algo, Justamente el día después de que Lucía es asesinada, eh, coge el coche y se va con su familia de Málaga. Ese abogado, ese abogado estaba acojonado de miedo. 
tuvo que dejar su casa e irse a, a casa de los suegros y tal. El 30 de abril de 2008, curiosamente, a pesar de que el asesinato se produce en torno a las 2 de la tarde, no hay ningún testigo ocular. Lo que sí parece ser es que hay un testigo eh, auditivo que es Pilar Chillerón. Pilar Chillerón es la cocinera que tiene contratado Manuel Alonso en la casa contigua y ella está allí haciendo sus, sus, sus labores, sus trajines, y en ese momento, sobre las dos y media de la tarde, eh, oye un grito desgarrador grave de, de una mujer. Eh, ella oyó perfectamente el momento en el que Lucía probablemente estuviera huyendo de sus, de sus asesinos, pero según ella estaba cansada y lo que hizo fue irse a dormir. El Brigada centra su sospecha, como lo podía hacer de, de otra manera, sobre su pareja, eh, Manuel Alonso. Se produce la intervención telefónica de los teléfonos tanto de Manuel Alonso como de su pareja, Galina. Y en esta escucha no coge mucho eh, pistas sobre el tema del asesinato, pero sí van surgiendo otros indicios de otro tipo de delitos. Dígame, esta mañana estaba con Alonso. Sí. Alonso quiere que salga mucho, pero sin una peseta, ¿sabes? Sí, claro. <risa> Eso es lo fácil. Que venga ahí aquí echando una mano. Ya, eso vamos a tener que decirle a más de uno, que venga ahí a los tatuajes y a los otros, que venga la, los fines de semana, que venga ahí a trabajar. Sí. <risa> Yo estoy aquí con, con el teniente. Ajá. Era para hablar contigo del tema de los animales, a ver qué podemos ir haciendo. Estoy aquí comentándolo con él. Venga, pues yo me paso por ahí y te veo ahora, ¿vale? Espérate. Venga, hasta ahora. Espérate, espérate. Te llamarán de gobernación. Sí. sí. Oye, ¿dónde andas esta mañana? Muy buena, aquí estoy en la casa que me iba a duchar, dime. Ah, vale, no te duches. Coge y te pone y limpia el centro que, que va a ir el catice, te va a inspeccionar eso para ver si con una inyección económica te puedes hacer cargo de todos los animales de Andalucía. Estupendo. Aquellos están más limpios de lo que tú te crees. Al final le vaya a tener que poner a los naranjos mi nombre. <risa> eh, una estatua me vaya a tener que hacer ahí a la entrada. Sí, una estatua. Eh, madre mía. Madre mía. ¿Te debo una comida? Sí, por lo menos. <risa> Estamos viendo la relación en este sentido de... de... De tres personas, cada una con un papel y con un rol perfectamente determinado. El inversor, eh, la persona que pone a disposición el centro y la tercera persona, parte fundamental, que gestiona ayudas y subvenciones. El Brigada Instructor, en junio de 2008, decide detener a, a Galina. Sí. Manolo, yo donde policía. ¿Por qué? Ajá. Para ti que no habla nada. No. ¿Tú dónde? Manolo, yo no sé dónde policía, donde extranjero, yo no sé dónde. No, ¿Aquí? Perdóname. ¿Aquí? Cuando detienen a Galina, Manuel Alonso se pone muy nervioso. Eh, fija su ira sobre el, este instructor, sobre el brigada. Yo he tenido porque allí es lo que hay un cabrón, eh, que posiblemente me está escuchando, allí es lo que hay un cabrón, con la pila de mierda que le quita a la Guardia Civil allí, a animales y a todo, eh, que toma café todos los días, cada tres días, allí mismo en el cuartel, que lo sabe el medio cuartel y que estamos arreglando los papeles y no tiene otro nombre. Bueno, aquí Manuel Alonso se ve un poco acorralado, pero él es consciente de que tiene amigos muy poderosos, que también controla a amigos dentro de la Guardia Civil y está dispuesto a dar la batalla. Esto no ha hecho más que empezar. <risa> 